Tingnan natin ngayon! Ha? Ang mga pamahiin kapag ikakasal. Talaga naman, walang masama ako susundin natin. I'm just here to inform you guys. Mm. Eight superstitious beliefs. Part one. Welcome back to my YouTube channel. This is Gia Bites, the twinkle in your sky. And welcome back to another Gia Bride content. Kung saan ako ay nagbibigay ng tips para sa mga couples na magpapakasal or may planong magsettle down. Ito ang channel para sa inyo, ano? para mapaghandaan ninyo ang inyong dream event, dream wedding. Bukod sa welcome back, syempre, I welcome myself back to our vlogging area. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, hit the all notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos about wedding preparation. Ganyan. Of course, Baby Bites, dahil start na naman ang klase natin ngayon sa public school, meron akong ginawa na mm, risky siya. <laughs> risky siya. Gumawa ako ng second channel. So, doon sa channel na yun, syempre, back to zero ang subscribers. If you can be so kind to extend help by subscribing to my second channel, bakit hindi? Isipin nyo na lang, kayo ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa nyo. <laughs> Kasi share nyo na rin kasi baka may kakilala kayong bata o nakangailangang makarinig ng mga uh, pambatang kwento, short stories, yan. Ganap natin para sa ating brigada pagbasa. Ang channel na yon ay extension ng aking classroom bilang guro. Kaya ang pangalan ng channel ay Makwentong Guro, kung saan ako ay magkukwento. <coughs> Anyway, without further ado, let's get into the video! Pag-uusapan natin ngayon! Ha? Ang mga pamahiin kapag ikakasal. Superstitions. Superstitious beliefs. 17 Filipino superstitious beliefs. Walang masama kung susundin natin. Culture talaga yan eh. Part na ng culture natin yan eh. Ano yung mga pamahiin na yan. Hindi ka Pinoy kung hindi mo nakasalamuha itong mga kultura na ito. Mm. Itong ating episode na to ay dalawa. Okay? This is part one. Sukob. Ano ang sukob? Kapag mayroong magkapatid o kaya bahagi ng iisang pamilya na nagpakasal sa iisang taon, Sukob daw yun. Hindi daw pa pwede yun. Hindi daw pwede na magpakasal ang dalawang magkapatid ng sabay. Bakit? Dahil maaaring ang isa sa kanila ay malasin, ang isa ay swertehin. O ba? Diba? Kailangan ipapaalam mo ng mas maaga ang iyong kasal. I-announce mo na sa family mo ng mas maaga kung kailan ka magpapakasal. Awal din daw i-move. <clears throat> Halimbawa, nakapag yung, yung couple, nag-decide na sila na ano, ang magpakasal, ganyan, may set na sila na date. Tapos biglang nalaman nila mayroon pala sa kamag-anak nila, sa kapatid nila na ikakasal, ikakasal din ng same year. Bawal na daw iusog yon kasi daw Parang inuurong mo din daw yung luck, yung biyaya kapag kayo ay ikinasal. So, wala kang, bawal ka talagang maghamali. Depende sa inyo kung susundin nyo, syempre. Pero guide lang naman to. Bawal daw isukat ng mga bride ang kanilang wedding gown. Malas daw yun. Malas daw yun para sa couple. Dapat daw isusukat niya yun sa mismong araw na ng kasal. Kasi maaaring madelay ang kasal. Ganun. Hindi matutuloy daw ang kasal kapag, kapag kasinukat. Eh, hello naman! Dalawang beses ako nagsukat. <laughs> Dalawang beses ako nagsukat. Kasama ko pa si, ano, si Berio. Kasi pareha lang naman kami ng pinagkunan ng, ano, ng wedding attire namin. Oh, siguro na nanakot lang yung mga hinulo natin. Baka ang punto lang nito ay para hindi mawala yung excitement. Ganyan. Siguro yung thrill, ganon. Pero, paano ka naman makakasiguro na comfortable ka doon sa gown, ba O sa damit mo kung hindi mo isusukat? 
kayo ang bahala mag-judge dito. Hindi daw pwedeng magkita si bride at si groom hours before their wedding. Bad luck daw yun. Bad luck. Lahat naman to bad luck! Okay, sabi daw, bad luck. Pero alam nyo ba, may kwento ako ha, nung mismong araw na ng kasal namin ni Berio, Okay, para hindi kami magkita. Siyempre, kahit pa paano naman, gusto namin ma-excite sa itsura ng isa't isa, di ba? So, hindi kami nagkita. Hindi dahil superstitious siya. Pero gusto lang namin na, alam mo yun, ma-surprise siguro yung isa't isa sa itsura namin, ganyan. Tapos, sumilip ako sa ano, sa Facebook. Siyempre, habang may make-up ako, sumilip ako sa Facebook. So, mayroong kapatid si Perry na nag-post na... <laughs> nag-post siya ng picture. <laughs> Hello, Nano. <laughs> nag-post siya. Tapos sabi ko, hala... Parang pag ano <laughs> Brides or grooms Mag, mag kayong mag Facebook na ha? Or much better Kung yung mga kasama nyo Kayo kung nasa isang, nasa isang event kayo Kamag-anak kayo na ikakasal Huwag muna kayo mag post <laughs> Iano nyo na I-reserve nyo na yon Para sa ano yun Para after na ng kasal Kayo naman <laughs> Ito para to sa ano, ring bearer, sa maid of honor, saka sa best man. Yon. Bawal daw, masama daw, malas daw kapag nalaglag ang sinsing sa kalagitnaan ng wedding ceremony. Medyo nakakatakot to kasi hindi ka lang basta basta mamalasin. Baka daw isa sa ano ay masugi. Okay, o kaya hindi magtatagal yung kasal. Ganun daw. Regardless kung ito ay totoo o hindi. Pangit naman talaga kung malaglag yung, ano, yung wedding ring sa ano, ba diba? Sa ceremony. Maging graceful naman tayo sa paghawak nung, ano, nung sing-sing. ba diba? Kasi it symbolizes the union of two persons. Oh, ba diba? So, ingat-ingatan lang din. May pamahiin na bawal mamatay yung either ng candle na meron yung sa bride or groom kasi daw kung sino daw yung kung ano daw doon may namatay doon parang mauna daw yung mga susugis KJ naman ng mga ano na to ng mga superstitious belief na to ingatan na lang nga natin na ano na na wag mamatay yung candle pero kung talagang ano mahangin di ba ng mga gawa natin di ba <laughs> Dapat ang sing-sing daw fit perfectly sa daliri ng bride o ng groom. Bakit? Kapag daw maluwag, ibig sabihin hindi magtatagal daw ang uh, kasal, ang ang pagsasama ng dalawa. Kapag naman sobrang higpit daw, ano daw 'yon, nagsisimbolize ng pagig pag parang pagiging selosa nang isa sa kanila or baka pareho sila. Eh, kapag nagsiselos, di ba, parang syempre, masisira ang tiwala pag selosa. So, hindi talaga magtatagal daw ang marriage kapag daw, kapag daw ganun. Dapat daw, sakto lang sa kamay ang sing-sing. Pero, in my take, okay, sa aking pananaw, ma'am, baby bites, no, dapat talaga perfect ang fit ng sing-sing. Bakit? Kasi lagi mo yung isusuot, baka mawala. Mahal kaya ang wedding rings. <laughs> ah, mahal. Pag maluwag yan, baka mawala. Yun lang. At saka araw-araw mo talagang isusuot eh. ba diba? So, dapat comfortable ka. Malas daw magsuot ng pearl na bilang accessory sa uh, future brides. Bawal daw. Bakit? Tears of oysters. ba diba? Yun ang tawag sa, ano, sa pearl. So, kapag daw ano, nagsuot si bride ng ganun, Ah, baka lagi siyang umiyak sa kanyang married life. Ganon. Ako, wala talaga akong pearl kasi. Ang ano ko noon, ang tawag nito, parang silver-silver channel yung aking sa neck. Yan, ganyan. Nakakadagdag kasi ng ganda yun. And the last superstitious belief ay yung pagsusuot ng bridal veil. Okay? Ito parang gabi ng lagim itong ano na to, paniniwala na ito. Dapat daw ang mga bride laging may veil. Ang dahilan kung bakit kailangan naka-veil ang bride ay para maprotektahan siya sa mga evil spirits na naiinggit sa kanya at maaaring umagaw ng kanyang happiness. Okay? Baka may nagkakagusto sa kanyang lamang lupa, ganun. Na protection daw yung veil na yon. 
ating part 1 na wedding superstitious beliefs. Okay? So, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please do comment kung meron kayong alam na superstitious belief na hindi na isa mga yun. I-comment nyo na yan. Okay? At kung hindi pa kayo subscribe, ano pa ang inaantay ninyo, ha? <laughs> Para po sa part 2, abangan ninyo ang part 2. That is all. Baby Bites, bye! Oh, <laughs>